హెల్ పీపుల్ ఈ రోజు అయితే మనం స్కూల్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ అయితే చూడబోతుంది ఇక్కడ థర్టీ త్రీ ఇంకా థర్టీ ఫోర్ ఈ రెండు బ్లాక్స్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ సో రెండు బ్లాక్స్లో చూసి ఏమేమి డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి అనేది చూద్దాం లెట్స్ కెడ్ ఉన్న వీడియో ఇప్పుడు అయితే బ్యాచ్ ట్వంటీ ట్వంటీ సిక్స్కి అడ్మిషన్స్ అయితే ఓపెన్లో ఉన్నాయి ఎవరైతే జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఎల్పీయూనిస్ట్ ఎగ్జామ్ రాసి దాని ద్వారా అయితే జాయిన్ అవ్వచ్చు ఇప్పుడు మనం సెంట్రల్ లైబ్రరీ అయితే చూడబోతున్నాము ఎల్పీలో ఉన్న లైబ్రరీ ఏషియాలోనే వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ లైబ్రరీ అని కూడా అంటారు ఈ లైబ్రరీలో ఉన్న బుక్స్ మనకి కావాలి అనుకుంటే కనుక అక్కడ సెల్ఫ్ చెక్ ఇన్ అండ్ చెక్అవుట్ మిషన్స్ అయితే ఉంటాయి మనం అక్కడ ఒక అప్లికేషన్ ఫిల్ చేసి మనమైతే తీసుకోవచ్చు ప్రతి ఫ్లోర్లో ఏ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించిన బుక్స్ ఉంటాయో అన్నీ రాసి ఉంటాయి దాని ప్రకారం మనం చూసుకుని వెళ్ళొచ్చు ఇక్కడ మనకి నార్మల్ కంప్యూటర్ ల్యాబ్స్ కూడా ఉంటాయి ఇక్కడ కంప్యూటర్స్ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు మనకి కావాలి అనుకుంటే కనుక ఈ లైబ్రరీలో కంప్యూటర్ సైన్స్ బుక్స్ కాకుండా ప్రతి ఫీల్డ్కి సంబంధించిన బుక్స్ అయితే దొరుకుతాయి ఈ లైబ్రరీలో ఐ మ్యాక్ ల్యాబ్ కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ ఐ మ్యాక్స్ ఉంటాయి వాటిని స్టడీ పర్పసెస్ కోసం కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఫోన్ బూత్ కూడా ఉంటుంది ఎవరికైనా కాల్స్ వస్తే అక్కడికి వెళ్ళి మాట్లాడుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం అండర్గ్రౌండ్ లెవెల్ అయితే చూద్దాము ఇక్కడ టీచర్స్కి డైనింగ్ హాల్ అయితే ఉంటుంది లంచ్ టైంలో వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ కూర్చుని తింటారు అండ్ ఒక ట్రక్ షాప్ కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ స్టేషనరీ ఐటమ్స్ కావాల్సినవన్నీ దొరుకుతాయి ప్రతి బ్లాక్కి లిఫ్ట్ అనేది ఉంటుంది అండ్ కనెక్షన్స్ కూడా ఉంటాయి బ్లాక్ టు బ్లాక్ మారడానికి స్కూల్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ టైమ్స్ హయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇంపాక్ట్లో సెకండ్ ర్యాంక్ అయితే వచ్చింది ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్లో అయితే టాప్ ఫిఫ్టీ కాలేజ్ కింద ఉంది సెకండ్ లెవెల్లో ఫ్యాకల్టీ రూమ్స్ ఉంటాయి అవి టీచర్కి సిట్టింగ్ స్పేస్ మన టీచర్ సిట్టింగ్ స్పేస్ని తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే ఎల్పీ టచ్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు ఆల్మోస్ట్ ప్రతి బ్లాక్లో అయితే లెక్చర్ హాల్ అనేది ఉంటుంది ఈ లెక్చర్ హాల్లో మాకు ప్లేస్మెంట్ డ్రైవ్స్ అనేవి జరుగుతాయి ఈ రూమ్ కెపాసిటీ చాలా పెద్దది కాబట్టి ఇక్కడ హ్యాకథాన్స్ డేటాథాన్స్ క్వజెస్ కాంపిటీషన్స్ అనేవి చాలానే జరుగుతాయి ప్రతి క్లాస్ రూమ్లో ప్రొజెక్టర్ అండ్ ఏసీ అయితే మ్యాండేటరీ ప్రతి క్లాస్ రూమ్లో ప్రొజెక్టర్ ఇంకా ఏసీ అయితే మ్యాండేటరీగా ఉంటుంది ప్రతి బ్లాక్లో స్టూడెంట్ అచీవ్మెంట్ బోర్డ్ అనేది ఉంటుంది మన కాలేజ్ నుండి ఇప్పటిదాకా ఎవరెవరు ఏం అచీవ్ చేశారో అనేది ప్రజెంట్ చేస్తారు స్కూల్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్లో హయెస్ట్ ప్యాకేజ్ వచ్చేసి త్రీ క్రోర్ అది కూడా జర్మనీలో థర్టీ త్రీ బ్లాక్లో అయితే మనకి కెరియర్ గైడెన్స్ అనేది ఉంటుంది ప్లేస్మెంట్ రిలేటెడ్ క్వరీస్ ఏం వచ్చినా అక్కడికి వెళ్ళి సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు బీటెక్ సిఐసి ఎన్బిఏ అక్రియేటెడ్ ప్రతి సెకండ్ లెవెల్లో అయితే చిన్న కెఫెటేరియా టైప్ కూడా ఉంటుంది ప్రతి బ్లాక్కి ప్రతి ఫ్లోర్లో ఏమేమి ఉంటాయి అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ బోర్డ్ అయితే ఉంటుంది ఒక నోటీస్ బోర్డ్ కూడా ఉంటుంది స్టూడెంట్స్కి ఏమేమి జరుగుతున్నాయి అని తెలుసుకోవడానికి ఈ బ్లాక్లో మనకి కంప్యూటర్ ల్యాబ్స్ కూడా ఉంటాయి ఈ కంప్యూటర్ ల్యాబ్స్ని మనం కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ ఇంకా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లాంటి లాంగ్వేజెస్ కోసం అయితే యూస్ చేస్తాము ఎల్పీలో చాలా టైప్స్ ఆఫ్ క్లాస్ రూమ్స్ అయితేనే ఉంటాయి కానీ ఇది వచ్చేసి ఒక టైప్ సిఎస్ఈలో కోర్ సిఎస్ఈ కాకుండా దాంట్లో మైనర్స్ కూడా ఉంటాయి దాంట్లో నుంచి కూడా మనం చూస్ చేసుకోవచ్చు లైక్ సైబర్ సెక్యూరిటీ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ డేటా సైన్స్ అలాంటివి వాటిల్లో చూస్ చేసుకుని మన జర్నీ అయితే స్టార్ట్ చేయొచ్చు మీరు ఎల్పీలో ఎలాంటి కాంపిటేటివ్ ప్రోగ్రామింగ్ జరుగుతాయి ఎలాంటి ఈవెంట్స్ జరుగుతాయని తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే కనుక ఈ బోర్డ్ని అయితే ఒకసారి చూడండి ఈ బ్లాక్లో మనకి క్యాప్జమని కోడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సెంటర్ అయితే ఉంటుంది అకాడమిక్ లెర్నింగ్ అండ్ ఇండస్ట్రీ నీడ్స్ కోసం గ్యాప్ అనేది ఉంటుంది కదా వాటిని ఫిల్ చేయడం కోసం అయితే ఈ కోడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సెంటర్ని అయితే పెట్టారు ఇది అయితే ఒక కోఆపరేట్ ఎన్వైరాన్మెంట్ కోసం ఇంకా హ్యాండ్స్ ఆన్ లెర్నింగ్ అండ్ రియల్ లెర్నింగ్ని నేర్చుకోవచ్చు ఇక్కడ ప్రతి ఈవెన్ నెంబర్ ఫ్లోర్స్లో అయితే మనకి వాష్రూమ్స్ ఇంకా డ్రింకింగ్ వాటర్ అయితే అవైలబుల్గా ఉంటాయి ఇది వచ్చేసి ఇంకో టైప్ ఆఫ్ ఫ్లాష్ రూమ్ ఆల్మోస్ట్ మనకి రెగ్యులర్ క్లాసెస్ అనేవి ఈ క్లాసెస్లోనే జరుగుతాయి ఎల్పీలో ఉన్న ఫ్యాకల్టీ వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ అందరూ పిహెచ్డి కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు ఉండడం వల్ల మనకి ఎడ్యుకేషన్ అనేది చాలా బాగుంటుంది సిఎస్ఈలో యావరేజ్ ప్యాకేజ్ వచ్చేసి ఫోర్టీన్ పాయింట్ నైన్ సెవెన్ ఎల్పీఏ సిఎస్ఈ ప్లేస్మెంట్స్
ఎందుకు కంప్యూటర్ సైన్స్ తీసుకున్నానంటే ఇప్పుడు మనం కంప్యూటర్ సైన్స్ నేర్చుకున్నాం అంటే చాలా వేరియస్ ఫీల్డ్స్లోకి వెళ్ళచ్చు అండ్ ఇంకా ఇది కాకపోతే వేరేది ఇంకేమైనా నేర్చుకోవచ్చు అని చెప్పి తీసుకున్నాను జాబ్ ప్లేస్మెంట్స్ బాగుంటాయా సిఎస్సిలో మా కాలేజ్లో అయితే బాగుంటాయి ప్లేస్మెంట్స్ తెచ్చుకోవచ్చు అందరూ ఈజీగా సో సిఎస్సి బ్లాక్ అయితే ఇలా ఉంటుంది మీకు ఏమైనా క్వరీస్ ఉంటే కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ